Good evening, good evening, everyone. Can you hear me? Hi. Yes. ¿Cómo están? How are you? Good, bad, so so. Fine, thank you. Fine, excellent. That's good. Well, Welcome to this class. I know it's raining. Some students told me that it's raining. Algunos me dijeron que está lloviendo, ¿verdad? It's raining where you live. Eh, cuando está lloviendo así súper fuerte en inglés se dice It's raining cats and dogs. Está lloviendo perros y gatos. Porque se ve como que fuera un pleito de perros y gatos, right? So, entonces dice It's raining cats and dogs. Eso es, está lloviendo muy fuerte. And I suppose, supongo que por eso es que está haciendo un calor acá donde yo vivo. Porque si está lloviendo en otro lado y acá no, por eso es que I'm sweating. It's really hot. Está haciendo muchísimo calor por acá. Bueno, thank you very much for being here. Gracias por hacer ese esfuerzo, ¿verdad? De estar aquí, a pesar de que la lluvia está un poco fuerte y eléctrica, según lo que me comentaron. But thank you very much. Se aprecia, ¿verdad? Que hagan el tiempo y el espacio. Ok, so today, como les decía ayer, vamos a ir un poquito con el simple present. We're going to study the simple present. Yo creo que ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver un poquito más a detalle. So we're going to look that uh, into detail. Now, antes, ustedes saben, siempre tengo que start with the attendance. I have to start with the attendance. Vamos a ir con el attendance. Y también si tienen preguntas sobre el, el módulo en línea, me pueden decir. Solo que déjenme un segundo, porque no me aparece todavía el módulo. Okay, but I have here one. Anyways, okay. Voy a empezar con el attendance porque it's late already. Solo voy a mandar un mensaje al grupo para que sepan que aquí estamos ya. Okay, ahí les dejo ya el mensaje. Okay, anyways, let's start with the attendance. I don't know. Voy a usar dos ventiladores el día de hoy porque I'm hot. Right, oh my God. Qué calor está así. Okay, let's go. Um, let's see. Aquí estamos. Okay. Aleida Verónica Humansor Santos. Alba Leticia González Navarro. 
Alejandra, no, perdón, Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Daniel Armando Espinosa Paredes. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. José Alirio. Okay. Juan de Jesús Mejía Rivas. Juan de Jesús Mejía Rivas. El audio ahí creo que se ha apagado. Juan. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Ok, José Alirio, ya le pongo ahí su frase. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Miriam Estela Argueta Colindres. Joana Mariela Durán. Sí, okay, Miriam. Joana no está, ¿verdad? Ok. Ok, so thank you very much. Vamos a tener una clase bien este, dedicada, porque solo we're a few, somos poquitos. Somos los que somos, estamos los que somos, como dicen por ahí. ¿no? Eh, we're gonna go here y vamos a trabajar en el ejercicio number one que tienen ustedes en la plataforma. Vamos a comparar respuestas, a ver si ustedes las tienen igual que las tengo, ¿verdad? Y luego vamos a hablar un poquito del simple present, ¿ok? <coughs> So, the homework number one, la respuesta de la one es, I take a shower in the morning. Two, my boss sends emails every day. Number three, my co-workers have meetings on Fridays. Four, the secretary usually arrives late to work. We never work on weekends, right? Those are the answers to the exercise number one, que se debía que ustedes ya trabajaron ayer, ¿verdad? So number one, take a shower. Number two, sends. Number three, have. Number four, arrives. And number five, work, right? So si chequeamos eso, ya tendríamos que tener esas respuestas. Bien. Vamos a hablar del simple present. ¿Qué es el simple present? And when do we use it? ¿Para qué lo utilizamos? El simple present es el que se utiliza para hablar de acciones cotidianas, rutinarias o hechos reales. Como por ejemplo, what is the simple present? El simple present se utiliza para decir, por ejemplo, I live in El Salvador. Ese es un hecho, ¿verdad? No es una rutina, porque no es que vivo en El Salvador de lunes a viernes y en Guatemala de sábado a domingo. No sé si ustedes, pero no creo que así sea, ¿verdad? Entonces, ese es un hecho real, es un fact. So, decimos, I live in El Salvador, I work in San Salvador, I, I don't know, I speak English. Esos solo son hechos, right? Ahora, para acciones rutinarias, lo decimos, por ejemplo, I go to the park in the week, on the weekends, voy al parque los fines de semana. O I work from Monday to Friday, trabajo de lunes a viernes. <laughs> Básicamente, el presente simple se utiliza para decir oraciones de ese tipo. En español, nosotros tenemos algo que se llama el sujeto, un sujeto tácito. ¿Saben qué es eso? Yes, ¿no? Ok. El sujeto tácito es este. Les voy a dar un ejemplo. Voy a comer. ¿De quién estoy hablando? De mí, ¿verdad? Right. Entonces, con la forma del verbo, ya en el verbo va implícito de quién estoy hablando. Si yo digo, vas a jugar, 
o ju juegas, estoy hablando de alguien más en segunda persona, entonces el sujeto tácito hace un poco que el, el español sea más complicado. En inglés lo único que se va a hacer es agregar un sujeto al inicio de la oración. Y les voy a mostrar por qué el español es más difícil que el inglés usando esos ejemplos. Ok. For example, I have. I live. No, vamos a ponerlas en español. Vives en El Salvador. Vive en El Salvador. Vivimos en El Salvador. Viven en El Salvador. Bye. ¿Cuántas veces cambio el verbo? Miren cuántas veces. Vives. Vive. Vivimos. Vive. ¿Cuántas veces? ¿Para cuántas? ¿Para cuatro oraciones? ¿Cuántas veces cambio? Cuatro veces. Right. So, miren en inglés cómo sería esto. Solo tengo que identificar el sujeto de quien estoy hablando. Vives. Sería you live in El Salvador. Right? You live in El Salvador. Ese es para tú o usted. Right? Luego tenemos vive en El Salvador. Podemos estar hablando de ella o él. Vamos a ponerlo de ella. She lives. Acá lo único que cambia es que se le agrega una S. Ya eso se lo voy a explicar más adelante. Para decir, vivimos en El Salvador, ¿de quién estoy hablando de nosotros? Entonces, we live in El Salvador. ¿Viven en El Salvador? ¿Ellos o ellas? They live in El Salvador. Ahora, quiero que pongan especial atención acá. ¿Cuántas veces cambió el verbo? Una. Just one time. ¿Y por qué cambió? Porque es tercera persona del singular. Y solo se le agregó una S. Eso fue todo lo que cambió. Ahora miren la diferencia entre el inglés y el español, que es más sencillo. Hablar inglés, right? It's easier, porque solo necesito un sujeto. Y el verbo es igual para casi todos los sujetos, miren. Entonces, esto es el presente simple. This is the simple present. Miren en español cuántas veces cambia. En inglés es el mismo verbo. Solo tengo que identificar cuál es el sujeto con el que lo estoy utilizando. ¿Yes? Entonces, esto es como una explicación general de lo que es el simple present. Y ahora eh, voy a explicar ya con regla, ¿verdad? El simple present se va a dividir en tres. We have three in the simple present. The simple present will be affirmative, negative, and interrogative. Okay. Simple present. Entonces, en el simple present tenemos los afirmative. Y la regla que vamos a seguir para el afirmative es subject plus verb plus complement. Sujeto más verbo más complemento. Right? That is the rule. Ahora, hagamos unos ejemplos de oraciones. En este caso, I play soccer. You dance salsa. ¿Ok? Entonces, cada una de las veces que yo estoy hablando acá, miren, subject, ¿de quién hablo? Verb, la acción, complement, para que mi oración tenga sentido. Yes? So that's what I'm going to do. Ahora. Para hacerlo negative es todavía más fácil, aún mucho más sencillo to make it negative. Para hacerlo negativo, lo que voy a utilizar es aquí, miren. Negative. Negative. Ok. Para el negative voy a utilizar subject y voy a utilizar un auxiliar. Puedo utilizar el auxiliar don't o puedo utilizar el auxiliar Doesn't. Ya les voy a explicar cuál va con cada uno. Luego el verbo y luego el complemento. Right? La oración que está acá, la parte I play soccer, 
la vamos a pasar a negativo. Tan fácil como solo añadir don't. I don't play soccer. You see? Lo único que cambió fue que yo no escribí eh, acá el don't y acá sí, porque es negativo. Right? That's the only thing that changed. Miren, subject. Don't. Eh, no, el doesn't no va porque o es don't o es does. El verbo, play. Y el complement. ¿Ok? So that's the rule basically. Ahí tenemos la regla. <coughs> Por lo tanto, el siguiente que está abajo que dice you dance salsa. ¿Cómo quedaría en negativo, creen ustedes? You don't. You don't dance. Salsa, right? Easy, super easy. Ok, ahora vamos con las questions. Es como un resumen. Si más adelante tienen de nuevo dudas, se lo vuelvo a explicar. Para las questions, vamos a abrir preguntas con do o con das. Ok, estos son los auxiliares, do o das, dependiendo si es tercera persona. Luego, voy con el Subject, el verb, el complement, y al final tenemos un question mark, signo de interrogación. Entonces, tenemos I play soccer. Lo único que voy a hacer es agregar el do al inicio. Miren, do, I play soccer. ¿Cómo cree que quedaría el de you, you dancers? Solo agregando una cosita. ¿Cuál sería? Don't you. ¿Cómo? Don't you. Do you. Do you. Do you. Do you. Dance. Dance. Salsa. Dance. Okay. Así de sencillo. Right? It's not complicated at all. Not at all. Nada de complicado es este tema. It's actually very easy. Solo tenemos que darnos cuenta de que tenemos three forms. We have the affirmative. We have the negative and we have the questions, right? Esas serían las reglas y cómo utilizarlas. <coughs> si pueden tomar un screenshot y mandarlo al grupo para compartirlo con los compañeros, you can do that. Para pasar con otra cosa. ¿Tienen preguntas? Do you have questions about this? No questions, I'm guessing, right? Okay. So now, voy a dejar de compartir. Now, when we talk about daily routines or daily activities, utilizamos el simple present. For example, when I say, I work on Mondays, trabajo los lunes, or I wake up at 5 a.m., me despierto a las 5 de la mañana. Todas esas acciones rutinarias son simple present, presente simple. Es lo que vamos a estar viendo. De hecho, ayer en la conversation we had yesterday, we had a lot of sentences in the simple present. Veámoslas. So this was yesterday's conversation. Y vamos a ir identificando en cada parte de, la conversa, de, la, de las oraciones. Identifiquemos dónde está el presente simple. Let's pay attention to it. Acá es pregunta. Pero vamos a hacer solo las... I check my email. I call clients. I have to read a weekly report. Attend a meeting. Organize meetings. I check it once or twice a day. Okay. Miren, aquí todos estos son simple presents. Y tenemos que seguir las reglas que ya conocemos. Sujeto, verbo, complemento. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Aquí este es el mismo sujeto para esta oración porque se une con un N. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Todo esto, subject, verb, complement. 
Todo esto es simple present, okay? One is an over and on and again and again and again. It's simple present. For example, cuando hablamos de las rutinas diarias, what we do daily, que hacemos diario, hablamos de simple present. For example, let's do some answers here. <coughs> okay, Juan de Jesús, got it. Voy a eliminar esto, si ya lo tienen bien, si no, voy a eliminar esta. Okay, vamos entonces acá. I wake up at, y aquí ponen la hora que ustedes se despiertan, ¿verdad? I take a shower at, porque se vayan todos los días, ¿verdad? I, pero si no, no hay problema. No, aquí no nos sentimos solos, estamos en línea. I get dressed at. Me cambio a las. Y aquí solo ponemos horas, ¿verdad? I have breakfast at. I go to work. Ah, y me voy a trabajar a las. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que haga en este momento? Con estas oraciones, we have one, two, three, four. We have five sentences. Con estas cinco oraciones. Las van a ser propias y lo único que van a eh, añadir es a qué horas hacen ustedes la, cada una de estas actividades. ¿Ok? So, for example, si tuviera que hacerlo para mí, yo diría, I wake up at 5.45. Respecto a las 5.45. I take a shower at 6. I get dressed at 6.15. I have breakfast at 6.25 around that. And I go to work at 6.40. Okay. It's a horario, right? That's what I do. This is what I do. Okay. So, yo lo dije con mis horas. Ustedes solo van a cambiar las horas de ustedes. La misma oración. No tienen, you don't have to change anything. Este es un simple present practice. Ok. Miss. Dígame. Este, perdón por la ignorancia. Vamos a poner así la hora, solo los números o escrita, tal como una, dos, tres. No, o solo los números. Solo los números, es correcto. Es ok. Okay. Por ejemplo, puedo hacerles un ejemplo acá. Y ya sería lo propio lo mío. Yo diría, I wake up at 5.40 a.m. Ok. Solo así como en español. Nada más que se pronuncia diferente, ¿verdad? 5.40 a.m. Entonces, me lo mandan al chat aquí. Las mismas oraciones, pero con sus horas. ¿Se entiende la actividad que estamos haciendo? Do we get the activity? Yes? Ok. Les espero que la manden al chat y voy a corregir ahí. Luego vamos a ir a compartir. Then we're going to share.
Ahí en el chat voy a estar leyendo las respuestas y corrigiendo igual que ayer, ¿ok? So then we can go and share. Luego compartimos. ¿En cuál chat? Aquí en el de Zoom siempre. Aquí en el de Zoom, este, donde yo le voy a mandar ahorita un mensaje. Ok. Recuerden que tienen que elegir ahí enviar a inglés corporativo para que solo yo lo pueda ver. Ok. okay. Eh, buenas noches, Miss. Hello. Hello. Eh, acabo de conectarme. No sé qué actividad estamos haciendo ahorita. Podría explicarme. Yes, claro que yes, Joana. But estamos haciendo estas mismas oraciones que son como de una daily routine, de una rutina diaria. Lo único que vamos a cambiar es a la hora que nosotros hacemos cada una de las actividades. Por ejemplo, I wake up at, me despierto a las, I take a shower at, me baño a las. I get dressed at, me cambio a las, I have breakfast at, desayuno a las, and I go to work at, voy al trabajo a las. Entonces aquí les hacía un ejemplo de esto que es mi caso, ¿verdad? I wake up at 5.40 a.m., que solo cambio la hora, ¿ok? Y lo van a mandar al chat aquí para que yo lo esté corrigiendo. Yes. temprano se despiertan ustedes. Ahí estoy reaccionando ya. La mayoría de oraciones está correcta, así que solo pongo la reacción, ¿ok? Si, la corri si no corrijo es porque está excelente. Okay, just one more minute to finish with this activity. Un minuto más para terminar esta actividad, okay?
Ahí hay uno que sale que dice que la despiden a las tal horas. Yo creo que él, él se lo corrigió, el autocorrector, en lugar de poner dressed, puso despedida, pero no. No lo despidan, don't say that. Ok, so ¿qué vamos a hacer ahora? We're gonna go to the breaker rooms and we're gonna share. Vamos a ir a compartir. Mis, com mis classmates van a decir sus sentences de su rutina and I'm gonna say my, my sentences, ok? Les voy a enviar pronunciation porque este, por ejemplo, ese de acá no se dice dressed, ok? Aunque pareciera que dice dressed, se dice dressed, ok? Dressed. Ok, te conté al final, dressed. Ahí ya se los mando. ¿Dónde están ustedes? Ok, here we are. I wake up at, I take a shower at, I get dressed at, I have breakfast at, I go to work at para que tengan la pronunciación, ¿ok? Reviso los últimos que me han mandado acá. I think it's ok. Ok. Excellent. Vamos a ir a compartir ahora. Do we understand the activity? ¿Entendemos la actividad? Yes. It's easy, right? Speaking, remember, como ir al gimnasio, si no hacen lo que el instructor les dice, nothing is going to happen. Ok. Let's see. Ahí están los rooms. So you can go and participate. Miss, no me aparece para unirme. Ok, ahorita le ayudo. Miriam, ¿verdad? Vaya, Miriam. Yes. Voy a unir al grupo One. Ahí está. Ahí están las invitaciones para que se puedan unir. Ahí están las invitaciones para que se puedan unir, please.
creo que son las, bueno, tres es la, un poquito más complicado. Y wake up, que es como una palabra compuesta. Wake up, hay que levantarse. Breakfast. Thank you. Breakfast. 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 Break. Break. Breakfast. Break. Break. Con E, no break. Break. Breakfast. Break. Breakfast. Yes. Breakfast. Okay. Thank you. Can I get dressed? Sit, tell, I have brave breakfast at 7 a.m. and I go to work at 8 a.m. Eh, no sé si el otro compañero nos escucha porque veo que tiene apagada la cámara, no sé.
Okay, so we practice with that. Now we're gonna make some exercises. Okay, here we have the exercises, okay? This is in the manual, si lo busquen está en el, the page number 10, okay? So here we have different activities. For example, number one, check my email. That is, reviso mi correo. Type a letter. No, es una letra. <laughs> Esto es digito. Perdón, una... teacher, no sé si soy yo, este, pero no le escucho, o si, no sé si es mi audio. Me dicen los demás si pueden escucharme. Sí, yo sí, sí puedo. Yo sí puedo. También. Ok, entonces sí, creo que sería bien. problema del audio del compañero, ¿verdad? Tal vez eh, del volumen. Sí. Ok, excelente. Let's continue. So, como les decía, tenemos different activities here. Y tenemos type a letter. Esto significa escribir una carta. Letter es carta, ok? Letter, type a letter. Write a report, escribir un reporte. Attend a meeting, asistir a una reunión. Call clients, llamar clientes. Read a report, leer un reporte. Visit clients, visitar clientes. And organize meetings, organizar reuniones. So here we have five sentences, okay, five sentences. Y tenemos que completarlas con las acciones correctas de cada una de las sentences. For example, la number one dice, I, no se le escucha, Miss. Creo que no me escuchan algunos, ¿verdad? Porque los demás, yes. Ok. I don't know, it's the audio. Sí, sí, le escucha, perdón, yo tenía problemas con el, con mis audífonos. Ah, ok, ok, ok. okay. Gracias. Ok. Bueno, dice aquí, I, every day, I use the company's phone. Aquí en la segunda oración me da el que está, utiliza el teléfono de la compañía, por lo tanto sería call clients. ¿Qué sería la actividad? Deme un ratito, give me a second. Que es esta, ¿verdad? Entonces esta ya no va porque va call clients. Luego la siguiente, or secretary, then she sends them via email y luego los envía por correo. ¿Qué será lo que hace la secretaria? Organize meeting. Organize meetings. Eh, check my. Red. I think it's write a report. Write a report. Oh, okay. I, okay. So, podríamos poner a secretary. Pero como es nuestra secretaria, le vamos a poner S porque es tercera persona. Writes a report. Okay. Writes a report like that. Okay, entonces ustedes van a ir a completar este aquí, este aquí, este aquí. Eh, pueden tomar una captura de pantalla y para que lo puedan completar y puedan contestarlo. Porque cuando volvamos acá les voy a hacer preguntas a los demás de cómo quedan las oraciones. Esto para que lo resuelvan en equipo, discutan entre ustedes cuáles serían las opciones correctas, ¿ok? And I'm going to, voy a dejar la pantalla así compartida para que aunque se vayan a la sala siempre sigan viendo mi pantalla, ¿ok? Pero ustedes escriben en el chat las respuestas y van a ir platicando con sus classmates. ¿Se entiende la actividad? Do we understand? Yes? Ok, let's go. Eso que nos envió. Yes. ¿No le llegó Edwin? Hola. ¿No le llegó la invitación? No. Um, le, voy a, le voy a enviar de nuevo. Ahí se lo envío de nuevo. Ah, ya. Yeah.
Hello, Isle, se desconectó. Ilse, no, Ilse. Sí, mis, por buscar la imagen se me, me salí de, 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 de lo que fue mi grupo. Vaya, ahorita lo voy a mandar de nuevo y ya está la imagen ahí en todos los grupos, ¿ok? Ah, oh, ok, gracias. Hello, Jose, what happened? ¿Se desconectó? Sí, se me salió. Ok, ahí le mandé una invite.
Ok, one more minute y volvemos. Voy a hacer preguntas a algunas personas. Ok, one more minute, un minuto más, volvemos. Okay, we're back, so let's do this. Okay, let's see. Number one is I call clients. Number two is our secretary writes a report. Number three, can you tell me the answer, Joanna? Puede leer la oración con la respuesta, Joanna, please? Number three. Eh, okay. Eh, pusimos, I, I check my email. Uh, twice a day. I use my laptop computer, and right? I use my lap laptop computer. Excellent. Thank you. Very good. Joanna, can you choose the next participant? Puede elegir el siguiente participante? Uh, let Joanna, repeat it, please. Leticia. Oh, Leticia. Okay, Leticia Gonzalez. Okay, Leticia. You have been chosen by Joanna. La eligió Joanna. Um, le pusimos, I have to organize meeting every Monday at night. Eight, perdón. Okay, I have to organize meetings every Monday at eight. Excellent, good job. Uh, Leticia, can you choose the next participant? Um, Antonio. Antonio. Voy, voy, eh, en las cinco, pues, este, le colocaron Celia after a meeting. Attends. place. Ajá, after, after a meeting. The meetings take place in the auditorium, right? Puede decir lo último. Yes. The meetings take place in the auditorium. Ah, the meetings take place in the auditorium. Excellent. Good job. Thank you. Okay. So, en la última, okay. para que si quieren hacer una sentence, you can make a sentence with this. But this is okay, okay? Thank you very much. You did a good job. Excellent. Bueno, let's continue. Now here... We do have another conversation. And vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer. Okay, we're going to go first with pronunciation. 
then with intonation, right? Pronunciación, luego entonación. So, voy palabra por palabra, luego ustedes eh, me dicen si quieren alguna retroalimentación, and then I'm going to send the audio to the WhatsApp group. Audio, audio significa audio, porque unos alumnos me dijeron, ¿y por qué cada vez que dice eso dice audio? No, yo no digo audio, digo audio, <laughs> que es audio. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports, not reports, it's reports, and sends emails every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive, arrive, arrive early? Early? Yeah. She is the first. Aquí no dice first, ¿ok? Dice first. First person to arrive in the office. Una vez más y luego preguntas, questions. What does Dominic do? Well, he is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Questions, preguntas? Eh, sí, yo tengo una. Uh -huh. eh, why types y no write? Porque types. She okay. types. Uh -huh. Porque es digital. Y write sería a mano. Ok. okay. Excellent. Excellent question. Good question. Ok. What else? Someone else? ¿Alguien más? Someone else? Por ejemplo, si ustedes ponen su teléfono en inglés, que a mí una de las primeras cosas que me dijeron en la universidad era que tenía que poner mi teléfono en inglés para obligarme a ver inglés todos los días. Entonces, eh, una cosa de las que yo hacía era cuando usted se va al WhatsApp y alguien le está mandando un mensaje, dice, tal persona está escribiendo, ¿verdad? Está escribiendo. Entonces, cuando usted lo pasa a inglés, dice, is typing. Dice, typing. Ahí lo voy a ver también. Ok. No questions. Si no hay questions, voy con eh, el audio para que lo practique. Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive 
in the office. Okay. Ahí tienen el audio para que lo escuchen y practiquen. Solo vamos a practicar ahorita pronunciation. Después vamos con intonation. Okay. Now is pronunciation. Sí, ahí escuchan mi audio. De hecho, alguien si puede compartir pantalla. Ustedes pueden tomar un screenshot de esto. Y después en sus salas ustedes pueden compartir pantalla. Cada quien para que lo practiquen toda la conversation. ¿Ok? Yes. Got it. Ok. Perfect. Y si no, igual yo I can always send you a screenshot. Ok. So now we're going to go to practice this conversation. Pronunciation. Now we go with pronunciation. Cuando volvamos, vamos con intonation. Ok. Manda la invitación, Edwin. También a Leita. Creo que tiene el audio por ahí. Me está costando entrar a las salas a la, a la anterior. Me, vol me sacó y tuve que volverme a meter a la plataforma. La si quiere, a la hora de ir a la sala, apaguen la cámara para que les funcione mejor la señal. Ah, oh, ok. La puede enviar de nuevo. Yes. Ahí está.
Edwin, nos quedamos a media. <laughs> Don't worry, ya vamos a practicar de nuevo. We're going to practice again. Okay, remember, the first try we do is to practice pronunciation. Lo primero que hacemos es practicar pronunciación, palabras individuales, okay? But the second time we practice intonation, ya lo hablábamos ayer, que no hablamos en la vida todo robótico. Hola, amigo, ¿cómo es? Nadie habla así. Nobody speaks like that, right? Son los niños discovery. That's, those are the only ones. But now, vamos a ir con la intonation, ¿ok? Vamos a ir con la intonation. ¿Y qué es la intonation? Ponerle feeling to the conversation, ¿ok? Now, pero sí quisiera escuchar a un par de participantes, así como lo han hecho, solo para ver si hay algún errorcito todavía que corregir. No se sientan mal, ¿ok? Definitivamente es para, eh, pues, mejorar si algo falta, ¿verdad? Así que vamos a ir con Leticia y con Antonio, ¿ok? Leticia, you are Sonia. Antonio, you are Matt, ¿ok? Yes. Ok. What does, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Will she type report and send email every day? She is a hardworking woman. Absolutely. Does she read early? Yeah, she is the, the first person to arrive in the office. Excellent, good job. Muy buen trabajo. Demos un aplauso a los compañeros. Excellent, excellent, good job. Excellent, yes. Ok, el que no aplaude en video de la mala, de la que no deja dormir en la noche. Qué barbaridad. Ok, so let's continue here. And um, vamos a ver, tenemos, lo hicieron muy bien. You did really, really good job. Good job. Pero me faltan unas palabritas nada más. Just a couple of words. Arrive, ok. Arrive. Early, como con E. E, E, early. Ok, early. Y aquí decíamos que esto es first, como que fuera con una E. First, first. Ok, very good. Good job. Ahora vamos, voy a, vamos con intonation. Let's go with intonation. Pero muy bien. Good job. Um, estoy impresionada. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Ah, oh, I see your point. Well, She types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Es una mujer muy trabajadora, ¿verdad? She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. One more time, una vez más. What does Dominic do? Suena pregunta, ¿verdad? What does Dominic do? Well, She is a secretary. A secretary. Ah, se me lengua la traba. Well, <laughs> she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Ah, oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay, ahora les mando el audio. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Ah, oh, I see your point. Well, She types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Si se fijan en los tiempos de los dos audios, el anterior era un minuto y estos son 34 segundos. Yes, y no lo dije, y no lo dije rápido, no dije, what does Dominic do? No, fui despacio siempre, pero con intonation, ¿verdad? Porque ya no voy word by word. So, ¿qué vamos a practicar ahora? Intonation, remember, the feeling, no hacerlo tan robótico. Ya practicaron pronunciation y he visto que lo hicieron muy bien, solo que tendremos arrive early y first. 
Pero vamos ahora con intonation, right? Luego cuando volvamos, I'm going to choose some participants. When we come back, voy a elegir algunos participants para que hagan otra vez el role play, para que ya se escuche, escuche con intonation, ¿ok? Así que vayan a practicar intonation. Do we understand the activity? ¿Entendemos la actividad? Do we? Yep. ¿Quieres dar a yes? Ok. Ya les dije ayer cuál es el yes universal. Ok. <laughs> ok. Let's go and practice. Ahí están los invites.
Ok, ento... siete hay ahora. Eh, entonces voy yo y Juan. Okay. Está bien. Ok, inicio. Está bien. What does Dominic do? Well, he is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. Reports and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she, she arrive early? to write in the office. Okay, oh. Edwin y Janet. Hola. Eh, poquito. Bueno, yo poquito escucho. Janet, enciende su micrófono, va con Edwin. What I do me do? Ajá. Yes. Ajá, este. Ok. Aleita, si usted empiece. Vaya. What does Dominic Hola. do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Se fue la pantalla. Lying. Pero.
Ok. Ya deberían volver acá. Buscamos todos. Yes, we're ready. Excellent. Ok. Let's see. Vamos a elegir algunos que nos hagan la conversation. Let's see. Let's see. Ok. Vamos primero con Joanna en Edwin Steven. Joanna, you're gonna be Sonia. Edwin, you're gonna be Matt. Okay? Oh, sorry. Ahí está. Okay. Sorry, 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 sorry. Ahí está. Okay, let's go. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do, do every day exactly? Oh. I see your point. Well, she types the port and send emails every day. She's a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She's a she's the first person to arrive in the office. Excellent. Good job. That was good. That was excellent. Thank you. Good job. Okay. Applausos ahí. Lo siento por decir first, pero es que trae decir first, pero se me traba un poco. Lengua la traba. <laughs> yeah, first, I know, I know. That was the only mistake, but you did good first. Yes, good. Okay, thank you. Let's go now with Aleita, Verónica, and Ilse. Okay, Aleita, you're going to be Sonia, and Ilse, you're going to be Matt. Okay. 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 Let's go. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the fourth person to arrive in the office. Excellent. Good job. Very good. Oh, my God. You see? You're doing good. You're doing excellent. You're, you're improving. O sea, yo siento... A ver, tenemos dos días de estar en clase, pero I feel like you're improving y se lo están tomando en serio. That's what I like. I like it. Very good. Very good. Okay. Okay. So now um, I would like to go here with this activity. Let me show you. Bye. Esta... Yeah. yeah, tell me. Escuché que faltaba una pareja. No, no, no. Solo iba a pasar a dos. Don't worry. Okay. Yes, yes, it's okay. Don't worry. Uh, bien, les decía, I, I, I was telling you. Con el presente simple, yes, existe el presente simple. Déjenme explicarles un poquito aquí antes, para que después vean las reglas. Tenemos el simple present, que es para los sujetos I, you, we, he, they. El que es este de I, you, we, they, solo escribimos los verbos en su forma base, como play, watch, um, dance. Pero luego tenemos el para, eh, denme un segundo, you guys. Ok, so, estos son para estos de acá. Now, para la tercera persona singular, right, vamos a hacerlo diferente, que es he, she, and it, right. Acá los verbos cambian y ya se escribe, por ejemplo, play, pasa a ser plays. Watch, pasa a ser watches. Y dance, pasa a ser dances, ¿ok? Los verbos cambian de esta manera. 
Porque en la tercera persona singular, third person singular, que son estos que están acá. Let me show you this right here. Así eh, manejamos la tercera persona. Entonces, hay reglas específicas para formar la tercera persona. Y esto me refiero al presente simple, ¿verdad? Cuando estamos haciendo oraciones. Por ejemplo, like, I dance a lot. Yo bailo mucho. En tercera persona sería, she dances a lot. ¿Ok? Entonces, esas reglas de cómo formar esos verbos en the third person singular son lo que vamos a aprender ahorita. ¿Ok? Les voy a mostrar las reglas. I'm going to show you the rules. Ok, estas son las reglas. These are the rules. Dice, add S for most verbs. Hay que añadir S a la mayoría de los verbos. Ok. So, then we have add e ES. Aquí vamos a añadir ES. Right? ES. A los verbos que terminen en esto. CH, S, SH. X o Z, ¿ok? ¿Cómo sería? Watch, watches. Pass, passes. Relax, relaxes. Rush, rushes. Siguiente regla que está acá, dice. Si el verbo, if the verb ends in consonant plus Y, termina en consonante, pero antes de una consonante hay una Y, cambiamos la Y por una I. Miren, solo si antes de la Y hay una consonante. Y añadimos I, S. ¿Ok? For example, study vas a ser studies. ¿Ya? Yeah? Study, studies. Ahora, si el verbo termina en una vocal y después una Y, ahí sí ya no vamos a cambiarlo, solo vamos a agregar S. ¿Ok? Miren acá. Y, consonante. Entonces aplica esta regla. Pero acá Y y, lo, y antes está una vowel. Entonces no aplica y solo agrego S. Y tenemos estos verbos que cambian diferente de manera. Que es do, does, go, goes. El verbo tuve que cambia con cada persona. Y have, que es tener, para la tercera persona es has. ¿Ok? Entonces estas serían las reglas de la third person singular. Para formar la tercera persona. Que son los únicos verbos que cambian básicamente. Y todos se mantienen en su forma base. ¿Ok? Ya les explico. De nuevo vamos a utilizar esto solo cuando estemos hablando de la third person singular. Que ya sabemos que es he, she, and it. ¿Verdad? Yes. Questions o estamos bien hasta el momento ahí. Pueden copiarlo o tomar un screenshot. You can take a screenshot or copy that. Me si se lo manda así al, al grupo. Es que a mí no me sale así para copiarlo. Me saca. No sé. Vaya, déjenme un ratito para poderlo... Uh, voy a dejar de compartir solo para poder tomar el switch, ok. Sí. Mañana, tomorrow, tomorrow we're gonna practice with that. Okay, vamos a hacer una práctica de eso ahorita, es para que lo conozca. Just for you to know it. Ok. Ahí está. There you go. Me pregunta. Tell me. Ya ahora no va a aparecer tarea. Creería yo que ya debe, pero si no, a más tardar va a ser el lunes, ¿ok? Yo Porque creo. ayer revisé, no, no tenía nada. Ok, ok. Voy a, voy a, voy a informar eso. Bueno, de hecho lo voy a hacer ya antes de que se me olvide. Gracias. Ya le mandé el mensaje al jefe. Ok.
Now, last attendance, and then we go to Mimir, porque ya es hora de Mimir, right? Oh, no, todavía no, es hora de TikTok. Okay, let's see. Aleida Verónica Humansor Santos. Eh, hey, presente. Present. Present. Okay. Alba Leticia González Navarro. Andrea Present. Chunico Cruz. Present, Miss. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Daniel Armando Espinosa Paredes. ¿Por qué andaban, Daniel? Ya se fue. Edwin Steven Cornejo. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas. Present. José Alirio Pérez Alemán. José Heriberto Present. Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Uy, me asustaron. Ok, Leticia no está. Is not here. Ok. Ilse, mm, un segundo. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. En Joana Mariela Durán Guardado. Present. Ok, that will be it for today and I will see you guys tomorrow. Ok. Bye bye. Have a good night. Bye. Take care. Bye. Bye. Good night. Bye bye. Bye, Miss. Good night. Bye. Have a good night. <laughs>